Sześć. W tym oto materiale będę starał się porównać te oto dwie wspaniałe basy Sterlinga, czyli serię Ray 4 oraz Short Scale'a Sterlinga. Yy, jak od, od razu widzicie, te gitary są naprawdę do siebie podobne. Właściwie można powiedzieć, że są takie same, z tym, że ta, jak widać, jest troszeczkę mniejsza, prawda? Yy, short Scale właśnie jest troszeczkę krótszy. Postawię jeszcze na podłodze. Zobaczcie sobie, jak wyglądają obok siebie, a może zaraz jakąś przebitkę nagram fajną, która to prezentuje. Mimo wszystko te gitary hmm, ciężko ze sobą porównać, ponieważ są to dwa zupełnie inaczej brzmiące instrumenty. Właściwie tylko wygląd mają, mają taki sam. Yy, pokrótce będę starał się opowiedzieć o jednej oraz o drugiej, yy, zaprezentować brzmienie. Natomiast yy, na sam koniec filmu dam kilka takich yy, przebitek bez gadania samego porównania dźwięku. Natomiast na sam początek, o czym warto tutaj wspomnieć? Widzicie to pewnie tutaj, nie wiem czy widzicie, mam nadzieję, że tak. Czyli Ray 4 ma aktywną elektronikę, natomiast Short Clay jest to basik pasywny. To jest już pierwsza istotna różnica, no i to, że tutaj mamy przystaweczkę ceramiczną, a tutaj jest magnes neodymowy zresztą z różnymi bajerami, o którym Wam powiem. Nie licząc podobieństwa korpusu, gryfy są właściwie klonowe, takie same. Wiadomo, że ten jest mniejszy. Tutaj mamy machoń, jeśli chodzi o korpus. Tutaj jest lipa. Bardzo mi się podoba w obu gitarach regulacja gryfu tutaj właśnie na dole, a nie u góry przy główce, jak w innych typach. No zobaczcie, mostki. Mostki są inne, ten w short scale'u jest mniejszy, piękne, satynowe wykończenia tych, tych siodełek, bardzo to ładnie wygląda. W zielonym jest to standardowy taki ala Music Man mostek. Dobra, ale zaczniemy w takim razie od tego cuda. Jeśli chodzi o gałeczkę, wygląda tutaj następująco. Mamy potencjometr głośności. Mamy dodatkowo dwa potencjometry z korektą barwy. Tutaj jest taki bajer, zobacz, nie wiem, czy to będzie widać i słychać, ale jest czuć środek. Tak? Jest tutaj taki dings, jakiś zrobiony, że czuć, kiedy jest środek, czyli w tym momencie jest korekta ustawiona jakby na zero. Tak? Mogę spokojnie to sobie ustawić. Jak puszczę to, to wtedy rozkręcam, dając więcej góry. A tutaj, lub, lub ściągając w dół, a tutaj dając więcej środka, czy tam dołu i ściągając również w dół. I od razu do porównania przejdziemy z tym samym do krótkiej skali. W ogóle jak się bierze tą gitarę, to jest tak, o jakie to malutkie, jakie słodziutkie, ale mimo wszystko to jest świetny instrument, bardzo fajnie skonstruowany, bardzo na tym się przyjemnie gra. Ma dodatkowy 22 próg w porównaniu do tamtego, także to jest też plus. Natomiast tutaj mamy zupełnie inną, inne rozwiązanie elektroniki, wziętą już z tych wyższych serii pięciostrunowych e, Musicmana. Mamy tutaj potencjometr głośności z boosterem. Mamy tutaj przełącznik trzypozycyjny, trójpozycyjny oraz korektę e, barwy. Od razu powiem Wam o tym. E, w tym momencie jest booster odpalony, czyli jest potencjometr do góry. Dlatego chciałem tak zrobić, żeby się dostosować, jeśli chodzi o dynamikę do tamtej gitary, ponieważ ten booster, słuchajcie, daje kopa około 10 dB. Zobaczcie, teraz jest z tym boosterem, a bez niego zdaniem około 10 dB to jest troszeczkę za dużo. Hmm, powinno być trochę mniej, ale oczywiście tu nie o to chodzi. Teraz tu jest taki bajer. Jeżeli przekręcimy pokrętło w tą stronę, to przystawka działa nam w połączeniu równoległym, tak? Czyli ma więcej górki. Potem mamy singiel, dokładnie 
tą pozycję. Bardzo fajny, miękki dźwięk. Oraz pozycje, połączenie szeregowe, czyli... Więcej, więcej dołu, więcej dźwięku. No i co, zobaczmy jak brzmi na standardowym ustawieniu. Teraz dam mu trochę więcej góry. A teraz dam mu trochę więcej dołu. Tak to wygląda. Będę starał się mniej więcej nagrać w taki sposób te, te próbki. Yy, troszeczkę u Hingu spróbujemy. To u Hingu trzeba dać więcej dołu, nie? oraz szeregowe. Raz równoległe.
Te basy właściwie różnią się ceną mniej więcej dwukrotnie, ponieważ ten kosztuje około 3000, tego można już kupić za 1500 zł. Faktycznie większą szlachetność brzmieniową można wydobyć z tego instrumentu. To rozłączanie tej przystawki trzy różne sposoby jest dla mnie po prostu świetne. Tej tego brakuje, natomiast mi osobiście krótka skala tak średnio pasuje, z uwagi na to jeszcze, że tych basów, jak się ma kilka, i się jeden z nich tylko był krótką skalą, to można by się było trochę pogubić, a zabawkę za 3000 zł, no to tak, tak w tym momencie nie. Najlepsza opcja byłaby taka, jakby ten oto egzemplarz miał właśnie taki, ten układ elektroniczny, który jest tutaj, no ale to może na zamówienie za, za grubą kasę można zrobić. A ja na razie tego nie zrobię. Mam nadzieję, że ten materiał się Wam przyda, coś Wam rozjaśni. To jest wspaniały instrument, to jest rewelacyjny instrument. Jakbym, nie wiem, grał jakieś kupę imprez, jakieś wesela, 10 godzin na scenie, a teraz jest to niemożliwe, to pewnie bym się na tego zdecydował, ponieważ jest lekki, mały, e, przenośny, nie jest ciężki. Mm, natomiast oba są piękne. I tak oba wisiały na ścianie, prawda? Tak, już to widzę. Mm, aż tyle miejsca na ścianach nie ma. Bardzo Wam dziękuję, jeżeli się Wam ten materiał podobał, dajcie łapkę, zasubskrybujcie kanał, śledźcie nasze nagrania. Dziękuję, na razie.